各位嘉宾，各位媒体的朋友，刚才你们看到的是为了纪念金玉堂百年庆典而拍摄的一部广告片。嗯，不错，的确不错，蛮有创意的，真好看。是啊，真好看。拍的还真不错。赵先生，再怎么说，我刘翔也是金玉堂的销售经理。这几年呢，我也做了一些国际酒类市场的调查。我的理解是，只要我们找对了代理商。利用公关媒体推广的策略，再找明星，做几个广告，趁着这几年吹起的中国风，咱们大力的炒作一番，打进欧美市场，也不是什么困难事。是，话虽这么说，但是还得从细节上去规划。啊，是，对对对，赵总说的没错啊。啊，是啊，这件事如果能成的话，你的功劳可大了。啊、客气客气。各位嘉宾，现在就让我们以最热烈的掌声，欢迎我们最美丽的刘彩凡小姐我现在把我的宝贝女儿交给你，你要好好照顾她，还要给她一辈子的幸福，你能做到吗？啊，您放心，我一定做到。好，来
您没有邀请函，不能进去。什么？私人宴会？知道我是什么人吗？知道我跟里面什么关系吗？让开！哎，哎，先生，你再闹，我就叫保安了。你看，有人欢迎我来了，先生。哎，各位，今天不但是金玉堂第四代传人刘彩凡订婚的日子，同时也是我们金玉堂形象广告片在诸多网络及各大新闻媒体平台公开播放的日子，真可谓是双喜临门。这正好也应了我们金玉堂名酒“红花瓷”的好彩头。另外。我们还精心制作了一部短片，叔叔，记录了这对新人从相识到交往的点点滴滴。不是我，我现在出去，出去，出去，投影仪，一起来分享这对新人的喜悦。不是，哎呀，干嘛呀？你到这儿干什么呀？别在这丢人现眼。我丢什么人现什么眼？我刚到啊，我这。走吧，走吧，走吧，出去，叔。走，我刚到就出去。出去啊！这。哎，这咋嫂子？你俩干嘛呀？别过来，过来。哎，别打我！哎呀呀呀呀呀呀呀！别打我行不行？你们，你们俩干嘛呀？我我我今天大哥让我来，此次参加这个大个的这个订婚典礼，怎么了？别在这胡闹了，行吗？谁胡闹啊？我穿这身容易吗？我不像胡闹吗？哎呀，你们俩别拦着我！你骗谁呀你？骗三岁小孩子呢？你以为我不知道你跟你大哥打的什么如意算盘？什么如意算盘？嫂子，你说话怎么那么难听啊？难听？我说错了吗？你敢说你今天不是来找大哥要钱的？哎呀，是，大哥是让我来跟他要钱的，怎么了？啊，你说，这大个在咱们那儿白吃白喝这么久了，啊，要不是咱们他死都不知道死哪儿去了，啊，现在找了个有钱的人家的女儿当老婆，跟他要点答谢钱，不应该吗？叔叔，上一次你跟老爸拿车祸的事情，到刘家大吵大闹的，还不够吗？现在里面有很多记者呢，你能不能别让全天下人都看不起我们张家，行吗？你小姑娘懂什么事儿啊,啊？我懒得跟你们富人一般见识，我自己找大个说去。你给我站住！哎哎哎，哎，出来！你俩，你俩这什么意思？这这，哎不。哇，想不到你拍的照片挺好看的吧？喂，你这么说，我现在不好看。不是，我是说，如果你多一点笑容的话，那样人家就会觉得你很亲切。哎，玉萍。怎么回事啊？哎，各位各位，接下来我们就请这对新人交换订婚戒指，象征他们彼此与对方定下一生的缘分。哎呀，哎别，行了行了行，叔叔。哎呀，行了行行了，你你俩有完没完啊？啊，我老虎不怕威，当我是冰猫是吧？让开。什么呀你？抢劫啊！来人呐！抢劫啊！哎，大姐，哎，发生什么事了？不，他他抢我东西！嫂嫂嫂嫂子，你你哎哎，嫂子，你这大白大白天你就说胡话是不是？你太信口开河了吧你？谁是你嫂子？对对对，我们不认识他的。哎
我懒得理你们。别动！哎，再动我们叫警察了。不动！不动！不动！朋友，请准备好你们的相机。接下来，我们就请准新郎帮准新娘戴上戒指。有这张照片不是重点，我还知道这照片里这个人现在在哪。玉萍在哪儿？他是谁？只要你在订婚典礼上取消订婚，我就可以告诉你，这个人现在在哪。你大可不必领会我。待会儿订婚仪式一开始，我保证让全刘家的人都知道这个玉萍的下落。所有的努力就白费了，不行，我不能带。彩凡，彩凡，彩凡，彩凡吗？彩凡，彩凡，彩凡，彩凡，彩凡怎么样啊？爸，你没事。彩凡呢？刘彩凡，你不愧是我看中的女人，这招晕倒，真是太聪明。哎呀，还愣着干什么？快去快去！哎呀，彩凡，注意。送医院，送医院！快快快！我举的也怪累的，我跟你们俩解释一下，好吧？他是我嫂子，我是他小叔啊，不，我是他嫂子，乱了捋一下啊。他是我嫂子，他是我侄女，一家人我怎么会抢他们东西呢？这送给我都不要啊，切，是不是？保安。这个人我根本就不认识，他一上来就抢我的包。对啊，要不要把他送到派出所去？要。要妈，哎，哎，快点，快点，快点，快点，走走走，走走走，走。